taratibu lazima maji kwanza yapimwe. Yajulikane wingi na ubora wa maji. Kisha kisha kufanya hayo ndo tunakuja kufanya taratibu za kufanya usanifu wa mradi. Sasa tulitakiwa na wale ambao leosema mwenye mtendaji wa kijiji na watu wameyafanya hayo. Hatujui. Mimi sifahamu labda na mimi nitajifunza kutoka kwao. Kwamba walichokifanya hivi ni hiyo wamepewa na nani? Na hayo tunayotakiwa kuyafanya ili maji mpaka yafikie wananchi waje wayanywe. Je, wamefuata utaratibu? Na kama wamefuata utaratibu, document hizo wanazo au vibali hivyo wanavyo? Kama wanavyo, itakuwa ni vizuri la sisi tuvichukue hivyo. Cha kwanza lazima tufahamu maji haya wameyapima, maji kama maji huko walipoyachukua wamepima ubora wa hayo maji na wingi wa hayo maji nafikiri kwanza tufate hizo taratibu maana sisi tunavoleta maji kwa wananchi kwa sisi ofisi kwanza lazima tupime wingi wa maji yani maji yana wingi gani na yana ubora gani ukishatoka hapo unaanza taratibu za kufanya usanifu yani kudesign mradi ukisha udesign mradi unaanza taratibu sasa za kutaka kuanza kujenga mradi na ukisha ujenga mradi ukikamilika unaanza taratibu chombo cha kutoa huduma kazi ya jamii ambazo tunaita sigioso zamani mlikuwa mnaita kooso au kamati za maji ishakamilika ile kuunda hiyo iko kitu tayari unakabidhi mradi kwa hiyo chombo kwa kupitia serikali ya kijiji ili waanze kufanya utaratibu wa kufanyaje kuyatumia hayo maji swala la uzinduzi wa mradi huwa unakuja kuzinduliwa na watu wa serikali aiza aiza zili mjibu yani mwenge tunakuja kufanya hivyo vitu Kwa hiyo tunakuja hapa katika kutaka kushirikishana na nyinyi na wenzetu mmeleta maji sawa. Je, tunataka tujifunze maji yalivyoletwa yamefuata huo utaratibu? Ili kama yamefuata utaratibu, tuangalie taratibu zingine sasa zinaendeleaje za hizo ambazo wanazosema viongozi za uzinduzi za nini zimefuata zimekuaje kuaje. Yaani sisi toka mwanzo mtaani kwetu kweli tukatua hapa na maji. Baada ya kuona tuna tuna maji tukaitana kutao pale kajadili kusema jamani hapa kuna uhaba wa maji na vitu change hela tulete maji nyumbani. Tulivyoleta maji nyumbani na wenzetu waka kitongoji cha Canada wakasema na si wenzenu hatuna maji tunaomba tujumuike kwa pamoja. Ni kweli tukaungana tukaweka muungano. Tukachanga michango, tukanunua loli za mpira, tukanunua simendi tukaenda kujenga kisima. Tulivyojenga kisima tukavuta maji kweli akafika kwenye sehemu ya site. Yalivyo fika sehemu ya site ule muungano sasa. Wakawa naitisha mkutano wa muungano tukai kwa pamoja ili tuweze kuyajadili kwa kweli ule mkutano haukufanyika hamna. Ulitoa shilingi ngapi? Mimi nitoa 180. 180 na 80. Ndio. Ulimkabidhi nani? Nilimkabidhi mwenyekiti wetu. Nani? Alikuwa kasi mimi mjini. Alikuwa pale city. Am tukasema hili swala basi tuitishe wote ili na wenzetu wajue na bahati nzuri yeye akawa ameshawaambia wageni hao ule muungano ulikuwa bado hauna taarifa kwa hiyo hayo yalikuwa ni mamlaka ya mtu mmoja sio ya ya jumuiya yenu kukubaliana kwamba basi tulipoleta maji hapa basi tumtafute kiongozi aweze kuzindua mradi si ndio ndio tulitaka hivyo alivoeleza mwenyekiti wa kiongozi sisi kama pamoja katika uongozi wetu wa bana kustafu kimiliki mimi na mwenyekiti wa kiongozi tunatoka kwenye ubalozi huu baada ya kuona kwamba tunapata shida ya hasa kupata maji kwa ajili ya ujenzi ndipo tuliko kukusanyika tukajadiliana kwamba pamoja na kwamba tuna chanzo cha maji cha serikali ambako sio muda mrefu ataenda kuchukua ndipo pima basi wakati tukiwasubiria sisi tukachukua yale maji maji kwa muda itusaidie kwa ajili ya ujenzi tukakubaliana hivyo ule ubalozi tulianza watu 18 tukachangishana hela ya awali 1000 na nusu na kuendelea kuchukua vifana tukaenda kuangalia sehemu ya site baada ya kufanya vile tukafanikisha kuchimba mtalu na kutega maji kwa awamu ya kwanza bila kujenga kisima tukafaru kwa leta maji site tulivyo leta maji yale tukaanza kufanya shughuli zetu ndipo na mtaa wa pili sasa ukatokea kwamba na sisi tunajiunga tunaomba tujiunge kwenye mradi huo 
lakini na wao wakiwa na tengi lao na mabomba ya kutandika ikiwa ya kwao ndicho ushirikiana ni Kisima Intec na mfereji wa niko tandika mabomba basi tulivyofanya hivyo tukaendelea kupata huduma ya maji ile wakati tukisubiria nini mradi ule wa serikali maki tumechukulia hapo hapo tunapochukulia serikali sisi tumechukulia upande wa chini na niliwaonyesha kwamba hapa juu itachukua serikali sisi tuchukulie hapa chini kama maji yatabaki na watakavyokuja basi watatoa utaratibu lakini kwa sasa wakati tukisubiri huu mradi sisi tupate huduma hii ya awali tukafanya vile tukao tunaendelea sasa kilichotokea juzi nikawa nasikia kwamba kuna ugeni wa wachadema unakuja kuja kufanya nini kufanya mkutano hilo nikawa naelewa kama anavyosema kwamba nikawa naelewa kwamba kuna ugeni unafanya nini unakuja kama alivyoeleza mtendaji lakini baadaye nikasikia kwamba watakuja kuzindua na huo mradi mimi nikampigia simba na kasimu nikamwambia huu ugeni nao ukuja ni wachama mradi huu wamechangisha na tu wananchi ndani ya wananchi hawa kuna itikadi tofauti wapo wa CCM wapo wa Chadema wapo wa nini hasa unapowaleta wachama fulani na sisi haya maji hatujafai ta utaratibu tumejishikisha tu kwa muda kwa hiyo uki ukifanya hilo jambo kukaribisha huo ugeni waje wazindue huo mradi tutaingia kwenye matatizo matatizo ni kwamba hatufanya nini hatujafanya utaratibu hawa maji mimi nafikiri kwenye mkutano nyie endeleeni lakini swala la uzinduzi ukifanya hilo jambo litaleta tatizo lakini tukabishana kwenye simu akasema usitutishie sisi tunafanya hiyo juzi ya lakini kaendelea kuwashauri kwamba hili jambo linatakuwa lisifanyike hivyo nikafikiri wamfanye nini wamelewa mimi jana nikaendelea na shughuli zangu baadaye nikakuta mwananchi mmoja ananipigia simu kwamba bwana tumepita pale tumeona kuna kibao kimebandikwa na mtu aliyefanya aliyezindua na nikasema basi hilo jambo litaleta matatizo iwe simu litaleta matatizo kwa sababu hatujafanya ndio yafuata utaratibu wani wa maji kwa hiyo kwa ujumla wake ninafikiri afisa tatizo la sisi huko kwanza elimu halafu tunaongea vitu kwa kujiamini mimi hilo niombe samani yani kwa wananchi tunaongea vitu kwa kujiamini wakati baada tumeshakufanya ni tumeshachuka tatizo mimi mwenyewe jina langu liko humo na ni kweli nilikuwa ni mtu wa kwanza kushawishi hilo lakini kwa matumizi kwamba tupate matumizi ya dharura wakati tukisubiri nini e, serikali na inaratibu wake kwa hiyo kasmi nilimwelekeza hili kwamba hili unalotekeleza litatuletea matatizo kama ni hivyo itakuwa basi tuite nini tuite uongozi wa serikali ndipo utajua kero zetu na shida zetu ni nini lakini swala la vyama tutaenda pabaya na kwa ufupi ndio hivyo kwamba tatizo ya kuto kujua elimu na kuto kujua kwamba maji na, na utaratibu gani kwa sababu inachelewa hata unapotoa mchanga tu mchanga wenyewe unataka unakibali unapotoa mawe unakibali kwa hiyo tunajua kabisa hili swala hatuna kibali na niliwaelekeza wenzangu hawataki uwafanye hili jambo lakini kwa ukaidi wakamwa kufanya kwa nguvu mimi nadhani tatizo hili wageni wetu mlio fika ngakae na meza ofisini tayari mvutano upo na hawa watu walikuwa nafanya kazi mwanake kama mimi ni kiongozi natoka kwa nyelaia na hawa watu wanatoa ujumbe kwa mimi kama kiongozi na wasilisha ofisini na washiria kijiji kikila Ijumaa wanafika ofisini ina maana kama mtendaji hajapata hayo basi ndani wamesaitiana na kijiji hiki anayesimamia mambo yote ya kijiji ni mtendaji kama mwenyekiti naye ametoa pesa vitongoji nao wanatumia maji hayo hayo hawa ni wananchi wamemwa kujitolea ina maana naye amewahi kujitolea kukaa kimya tayari ametengeneza kama mtendaji kijiji kaa hana hana kazi ina maana washindwa kutumia kusimamia kumbe uwezekano upo kwa sababu huko hajapewa taarifa yote kulikuwa kuna uwezekano kupewa taarifa mimi naona wageni wetu ni kwamba walichokufanya wananchi sio kosa kibao hata kama kimekosewa ni jambo kama limepita kwa hiyo naomba tu na viongozi mkakae ndani tayari nyume mnagundua hapa na tatizo tatizo hapa tayari mtendaji hapo kwenye ukojo kwenye kituo hiki maana mtendaji kwa kwenye kijiji hiki ni mkuu wa kituo wa kijiji hiki ambaye anapokea mambo yote na umbeleka kama limezi mzidi kwenye kwa mkuu wa kituo au kwa mkuu wa mkoa hasa kama tatizo hili limekuja tayari na wao wanakuwa mtendaji hana majibu basi kuna kitu alikuwa amefichwa kipo chini ya kapeti naomba ni mkarekebishe swala la huu mradi hivi ni kwa kwa kujikiti walionichagua ni hao watu ambao kwenye roza majina hayo lakini pia mgeni wetu hapo 
Swala upimaji wa maji pale. Nafikiri ni kama awamu ya tano wakikikumbusha viongozi. Kama awamu ya tano unakuja kupima, unaondoka, unapima, unaondoka na kipindi cha kampeni wanasema kama lazima mradi huu wa maji ukamiliki. Sasa shida ilikuwa anapata wananchi hao. Ilikuwa hamna maji. Kwa muda zaidi ya kipindi cha mbunge ana makinda. Kipindi cha ana makinda tuwahi kuchangisha ofisi karibu wananchi wote kijiji kizima. Labda hawa mimi sikuepo nimekuja muda fulani nimechelewa. Walichangisha na fedha tulipeleka benki. Kama wanakumbuka kuna watu walichangisha hilo hapa. Zilikuwa zaidi ya shilingi 1500 kwa kumbukumbu yao. Halafu wakasema kipindi hicho ana makinda alisema tutatafuta wafadhili halafu muda fulani tutajaza fedha tutakuja kuleta huo mradi hapo. Matokeo yake ilikuwa kimya mpaka muda huu. Lakini mwezi wa wa, wa, wa mbili, kitu kama hicho. Kitu wa mbili, hao watu hamsini na moja tuliungana ni kama ni hamsini na moja jumlisha na hapa pana matenge haya matatu. Labda sijajua pengine nimepata taarifa kama matenge yako mangapi pengine si ni senika. Yako matenge matatu. Tenge la kwanza lina watu na moja, tenge la pili na watu nane, na tenge la tatu na watu tisa. Hawa tuliungana kwa maana kuweka mradi huu ukae sawa. Tulianza kuchangishana. Kuna kundi lingine walichangia mpaka shilingi laki mbili. Kundi la pili lilichangia laki moja na hamsini. Kundi la tatu walichangia laki laki mbili kama na ishirini hivi kama sikosei. Kwa sababu usijikumbushe vizuri kwenye kwenye wewe mchango. Lakini kwenye mchango huu kwenye kundi la kwanza ambalo akiongoza mwenyekiti wa kijiji alikwemo kwa hiyo mradi na alichangishwa. Sasa kumbe angekuwa anajua mko nyinyi ofisini kule. Ni lazima angeondoka, angemwona mtendaji pale, ungefanya taratibu za kufanya nini? Za kuja kutoa elimu kama hii leo. Tuache sasa mavyama hayo tuachane nayo. Twende kwenye uhadithia wa shida ya moja moja. Kwa hiyo hii kazi tekea waachiwe hawa wafanye kazi wa viongozi mwenyekiti hapa na mtendaji. Sasa na mshangaa hapa mtendaji anasema kwenye hiyo ishu yeye alikuwa hafahamu. Na maana mtendaji hana mahusiano. Hilo la kwanza. La pili tulijaribu tuli, kuna mtu afanye tumwambia mwenyekiti mwenyekiti kama kuna supporta tulikwama tulikwama whole body bali kitfedha ziliishi tukasema mwenyekiti kama kuna hiyo kwa kama unaweza ukapata kampa nisemu nyingine unaweza katusupport hiki kundi cha watu unga pii wanaweza katusupport labda kundi maana wanasema fedha wanakopesha kwenye kundi hatupata jibu sasa tuliendelea na kazi tuliendelea tulipoendelea na kazi tumemaliza tumebaki tumekwama hiyo idadi iliyotaja kuna baadhi ya watu hawajaingiza nyumba bomba nyumbani kwao na hawa watu waliotaja wameingiza bomba majumbani kwao sasa mradi malengo ya mradi ilikuwa tuyaze tu, kwanza nyumba hizi ambazo zilichangia baadaye tuingize nyumba tena zingine ambazo zinahitaji ziko jirani. Hiyo tulikuwa tusha kwa kwenye fedha. Sasa leo mimi nashangaa mhandisi ulitaki umepata taarifa kutoka mwezi wa kwanza kwamba uliwa kuna kikundi hiki tuende tukawape taratibu taratibu hizo sisi tuzifuate tusingekata kwa sababu watu wameweza kuchanga shilingi laki moja na themanini wengine wamechanga mpaka laki mbili. Sasa shida hiyo kuja. Hatukupata mzali. Na sasa ni kiangazi. Bahati mbaya wakati hapa katikati hapa tukapata taarifa kwamba wanakuja viongozi wa kitaifa kutoka chama fulani. Lakini na sisi kipindi cha nyuma tulikuwa wanachama wa chama hicho katikati hapa mbao ya, ya Sambaratika. Basi tuliona hata watu wajulisha kwamba uliwa kuna mradi wa maji wa watu wachache. Lakini kusema ukweli mgeni wetu huu mradi mwenyekiti alifahamu kwamba sisi tuna ugeni tulimtaarifu kama kuaisha kwa mtendaji sisi hatuwezi kujua. Halafu tuli walifika wageni wanakaribia wanakaribia kufika tuliendea kutaarifu kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akasema jamani tulimwambia kama mwenyekiti tuna mradi huo tunataka waje wauangalie. Baadaye ndio alitupa taratibu kwamba tukija pale lazima tuweke alama kama sisi tumepita hapo. Ndio kilichofanya katikati hapo. Lakini sasa tulipambana vikwazo pia. Vikwazo tupo pambana nazo hivyo. Mimi na kikundi hicho watu wa moja tuli tulikaa tukajadiliana kwamba kwanza kwenye kamati ya ndani tulikaa kwamba inatakiwa hawa watu tuambie jamani kuna wageni wanaweza kutusupport chochote kusudi hizi fedha tuweze kuziingiza kwenye watu walio kwama kuingiza bomu mwenye kitu wa kijiji alikatisha tamaa hapa tunatakiwa tueleza ni ukweli ndio mambo yatakwenda msumari halafu tulipo tulipo kwama ikabidi tubaki na taarifa kule tuwepeleka kabidi tusubiri wageni wafike wale wafika wageni ndio walifika walifika na kwa bahati mbaya au nzuri watu changia kama shilingi laki nane wageni waliokuja cash lakini zile fedha sikupokea mimi hivi kama wewe zile fedha zili zili zilipokelewa kuna mtu tulizipokea kwa sababu zote zilikuwa kwenye pesa kilichoendelea tulikuwa sasa tunataka twende wapi ofisini pale kwa maana ya 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 nani ya tulianza nyuma hapa na utaratibu wa kutaka kujenga 
kujenga nani kujenga pale pa kukaribisha wale wageni wataka kukuja ni wakikata kwa sababu walikuepo watu kutoka Igoma, Ihungiro, Uliwa na Ngalangu. Mheshimiwa mtendaji alikataa kwamba inatakiwa hapa msifanye swara la mkutano hapa na inatakiwa kama ni hivyo nipewe kibali kutoka wapi kwa mwenyekiti. E, katibu wa katibu wa Jimbo alisema anatakiwa wasiliane na 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 huyu. Aliwasiliana huyu akasema wasiliane na mwenyekiti. Mwenyekiti hapa ilitoka na mibishano. Huyu alitoa jibu tukiwa wote hivi ana kwa ana. Alikataa kwamba hapa mtaki mfanye nini? Mfanye mkutano tuliondolewa lakini hapa hatukuondoka walipokuja wenzetu walizozidi kuongezeka akasema hapa tufunge tujenge jukwaa kama kawaida tukajenga ile jukwaa tulijenga ile jukwaa wale wageni wakafika na wakafanya mkutano wao haya ndio mliyoasikia lakini ukweli wa jambo tusipishani kwenye swala la mradi wa maji mradi wa maji mgeni wetu walio tukwaza mpaka tufikie hapa mimi nafikiri huu mzozo umetokea kwa mwenyekiti na mtendaji pale na serikali ya kiujumla kwa sababu yeye na labda na mtendaji wa wodi hapa yeye ni, ni mwenye watu hawa wote alitakiwa baada kwa nimepata ripoti na mradi huu aanze kufanya taratibu za kumwona kiongozi huyu kumwona huyu kumwona huyu sisi tupewe maelekezo sasa bila hivyo tungepewa maelekezo wapi mimi nafikiri mtendaji unani mgeni wetu kama uko sawa ule mradi ni wetu mradi ni wote wananchi wa wote hata kwenye ile nani risala ndogo tulisema tunaomba vitongoji vyote vipate maji sio mradi wa sisi tu aa sasa taratibu hizo basi nataka tuzifuate kwanza sasa kama sasa vinavyotoka lakini mimi kwa vile nimefika kuchelewa kidogo sijajua nini elimu mwanzo imetolewa lakini ukweli wa jambo tunapishana na viongozi wetu hapo mwenyekiti tumemchukua hela kama mwananchi mwingine sasa shida yetu nini shida yetu ilikuwa nini huyu alikuwa atupe nafasi ya kutuongoza mahali pale tunapokwama sisi hatuna nafasi ya kuondoka hapa mimi niende kuongea na huyu sina nafasi niondoke mimi hapa niende kuongea na wewe hivi sina nafasi niondoke hapa niende nikaongea na mkuu wa wilaya sina nafasi wana nafasi wenzetu hao walio tusimamia kuanzia mwenyekiti tendaji huyu mheshimiwa wafanye hiyo kazi. Sasa hapa sasa unajifunza. Walipofika hawa wageni wengine ndio walivyoona hivi na nyinyi wenzetu leo mnakuja. Mimi nashukuru. Tumefungua mwanga dira. Tumefungua dira kwa hiyo pale ile ile pale sehemu uende tukapafanyie kazi. Sisi tunakukaribisha. Kafanye vizuri utulete taratibu hizo kama za kuchangia hela tena tutachangia tukusupport yani hela za baji sio kusema hela za za kula. Hela kiasi ambacho tunasema tuchangie pale kiasi gani. Kwa kazi tutakayofanya pale tuko sawa watu hawa walikuwa wanafanya kazi huko tunaenda kuachukua ile bwana leta hela sababu tulikuwa tunaleta na muda leta hela wanafanya kazi kule leta hela lengo mradi ufanye nini uende haraka sasa taratibu zingine sisi hatuweza kujua na tulifika hapa tu kama maswala ofisini mtendaji anakukata hapa kama mtendaji unaongoma mbele ya huko kanzani kule basi kwa hili kwa ungani kwa sababu mwenye kile kwa taarifa alikuwa na taarifa kabisa kwamba mradi itoa huko mradi wa maji sasa mimi nashukuru pia kusawa gani walikuja na nyinyi ofisini kule mmeenda kuambia jamani uliwa kule kwa shida ya maji. Na hata mkisema mfunge haya maji haya. Kuna watu wengine hapa mtoni wakishuka mtoni huko. Wanakwenda karibu kilomita karibu kilomita hii wakitoka hapa. Wanaenda kuchota maji. Hapo tulipo hapa simama. Na hii shida isiyo ilianza leo imeanza toka muda huo. Asante. Ah huo huo ningetoa kwa nani? Ah, ningetoa kwa nani mimi naleta maji nyumbani ningetoa kwa nani jamani nimesema tunazungumzia huo mradi ambao tumechangia tumechangia huo mradi wa muungano kwamba wewe ulitoa fedha yote ambao kwenye kwenye uchangiaji wa huo mradi a mimi nitoa eh singapi sasa unauliza nini wakati mimi mtulisha lipia kwa fundi tumeleta maji yani tunakuuliza hivi kama tunavyouliza wengine si unasikia kwamba tunamuuliza na najiki kila mtu na mawazo yake mimi nileta maji nyumbani kama nashitakiwa na nishitakiwa mimi kwamba nitatoaje hela wakati mimi nalipa fundi halafu nianze kuandika kwamba na fundi ni mkamati niliyomlipa nyingine nguvu nimetumia ya kwangu hasa hela hiyo nimepeleka wapi kwani nimepeleka mtu nimepeleka kwa fundi aliyoleta maji hapa aliyojenga nimempa hela sasa nitashitaki nini nitoe nini kwa ajili ya maji jamani tustumie asira ili swala kwetu wote lengo ni kujenga suka tunaelewana jamani lengo la hapa ni kujenga hatutaki marumbano hatutaki kushindana sio watu waelewana lengo tunataka tujenge wananchi mtumie maji aliyo safi na mtumie maji ambayo yamefuata utaratibu yani ukitumia maji ambayo hayafuata utaratibu mtakuja muugue magonjwa ambayo hayatambuliki mtailaumu serikali hii ambayo sisi tupo hapo viongozi tupo sisi Suka tunaelewana? Hapo nimekuelewa. Kwa hiyo lengo letu sisi hapa saa hizi lengo ni kujenga. Tumeona maji hajafata utaratibu. Kwa hiyo kama hajafata utaratibu, 
unawezo ukaugua ugonjwa wa kutumia hayo maji na unajua maji ni uhai kila siku haya maji utakuwa unayatumia nyumbani kwako pamoja na familia yako na, na, na watu wengine kwa hiyo tunahitaji haya maji yafate utaratibu ili tujue maji yapo salama kwa wananchi wetu hatuna ugomvi wala wala usiwe na wasiwasi labda kuna cha, kuna chochote wala kuna mtu anashtakiwa hicho kitu hakipo sio watu naelewana labda ongezea mtu ruas kila mtu nini ni mshindi sawa mimi na kwanza ninashangaa ndio maana nimewataja huku ndani kuna wengine ni wenye vitu wani wa vitongoji wanajua kanuni na taratibu mimi sijapewa taarifa yoyote inaonekana kwamba nyinyi wenzangu hivi vitongoji ni ngapi viwili hivi toka mwaka jana mwezi wa 12 mlishafikiria kufanya kuleta hayo maji hapa sawa hata kusema kwamba basi tutoe dokezo kwa mtendaji kwamba kuna mradi wani wa maji ambayo unaenda kutumika kwenye kwenye makazi ili penginepo ni mimi ni shauri umeona umeona ni shauri lakini ni sasa hapa mnasema mimi kama nina sadi natakuwa niungame wakati taarifa mimi sikupewa nitaungama kivipi unajua kama kitu ulipewa taarifa halafu wewe ume zile taarifa kuweza kufanyia kazi kweli pale natakuwa utakuwa umetenda dhambi unatakuwa uungame jamani tuwe wawazi sawa miradi mingapi ambayo mimi nimepewa taarifa kama barabara ile sawa tulipoona ina changamoto nilisimamia mimi mwenyewe ningeshindwaje kusimamia maji wakati fedha ni za kwenu eh wakati taratibu ninafanya nazifahamu mnapo mzungumzia mheshimiwa mwenyekiti ni kweli tunafanya kazi wote lakini anaporudi huku anakuwa kama ni raia nafikiri yeye mwenyewe katika maelezo yake atajiereza sawa lakini sio kwamba aliwahi kunidokeza siku moja hata wenye vitu wa vitongoji mpo hapo upo mdende sawa umewahi nipa taarifa kwamba kuna mradi wa maji unaoendelea msiku wa mali umewahi nipa taarifa kwamba kuna mradi unaoendelea jamani tuwe wawazi msipende kudharilisha ni viongozi pasipokuwa nani na sababu tumalize mwingine hapo eh hapo tumeongea na mama pale kule tuna uhaba wa maji kwa tukaungana kwa tukaacha kaa jamani tuite maji pale kule tuna maji pale ya kufika maji kwa hiyo matumizi ya maji kama tumesema taramu taramu tunatumia labda tunachemsha kwa ya matumizi ya kuna kuna maji nyingine tunafanya kuna nitu Ungewe wazi. Isipokuwa huu muungano sasa tulikaa ni mangapi hapa? Kwani tukana kwenye kiti hapa juu ya kusema mawaje watu wa watu fulani. Kwa hiyo watu tuligoma. Na jamaa yeye swali halipo. Nikoje? Ni hapa kama tumedunua kama vitungu na nyanya sokoni. Kwa hiyo matumizi ni matumizi ya nyumbani. Na kwa hiyo tuete tuete ugeni. Eh. Kwa hiyo pale tukapishana bishana pale. Basi wenzetu upande wa pili kwa sababu kazi ndio pale wa pili sikao si watatu pande ka hoji tena jamani mbona hapa kola hujatimia kweli pale kweli pale kasi hapa kuna watakatifu na wataka vitu kwa wataka vitu wakawa nini chama cha pili tutoka wachache pale tukao tunagoma walikuwa wengi tayari ukaamua kufanya ni kulazimisha hii swala kwa hiyo kijima wote tu husika na maji tu husika kwa jeu ya matumizi ya nyumbani sio mambo ya vyama kweli haripo kifupi ni hivyo na wewe toshinga mimi ntoa 180 laki 180 ndio ulimpa nani e, kasim bila sisi bila sisi jumbe tulienda haraka sisi kwa maji kulingana na nina uhaba wa maji na taratibu hizi fanya ni tufanye tufuate kanuni na taratibu mzuri za ndio kwa hiyo za jana hizi kweli za jana kweli sisi asilimia kubwa hatukuhusika hapa tayari kitu kama vizuri kiasi kwa sababu tulikuwa wote katika mradi tunaenda wakatutenga kwa hivyo zama kama mradi wani watama furani. Yaani nyoshega maelezo chama vinaeleweka. Nchi inaongozwa kwa vyama vingi. Na chama kilichohusika hapa sema kwamba mimi ni wachama fulani na mwenzangu aliyosaidiana hapa kwa chama fulani. Unapozungumzia kwa mafumbo wengine tutashindwa kuelewa. Uwe moja kwa moja. Ami kweli wa chama cha sisemu tuweka mradi pamoja na chama cha demo. Tukao pamoja. Eh sio mambo ya vyama Lengo ni tupate maji. Hasa kuendelea wenzetu ametugeuka kama wakaingiza kwenye mambo mengine yani ya chama. 
kwa sababu mimi ni kweli mradi ule uberua na barozi huyu mmoja ambaye ni Agusti Staff Kimili. Baada kuibua huyu mradi tukafanikiwa kuvuta ile maji mpaka tukafika nayo kwenye eneo husika na wadau wakaanza kupata kunufaika. Lakini baada ya hapo ikaonekana kwamba kuna upande wa pili ambao ndo mtaa huu hapa wa Ilala ukaomba kwamba tunaomba jamani tuungane wenzetu mtu tubuni ni kitu kizuri tunaomba tuungane ili tuwe pamoja sasa tukajua maji ni ya serikali hata tukisema tufanye uchoyo itakuwa sio vizuri hebu kwanza na wenzetu maji ni uhai tukakubaliana nao tukawakaribisha tukaungana baada ya kuungana tukatengeneza kamati ambayo ya ulinzi ili tuweze kuendesha ule mradi kutengeneza kwanza kisima kionekane kama kina ubora fulani maji sio yanakuja machafu ndivyo endelea na swala hilo ikafika e, sehemu kwamba ikaonekana kwamba na wenzetu kilio chao wananufaika na sisi tunanufaika lakini baada ya hapo kwa mimi kama ni kiongozi nilipewa taarifa za kizarula za kusema kwamba bwana kuna ugeni ambao unatakiwa ufike mimi kama kiongozi niliwahoji maswali niliwahoji maswali nikasema huo ugeni unatoka serikalini ama unatoka kwenye chama fulani. Mimi kwa jibu nilopewa wakasema ugeni huu unatoka serikalini. Nikawahoji swali la pili. Je, mheshimiwa mtendaji taarifa hizo anazo? Kama ni ugeni wote lazima ufike usaini pale ofisini. Ikaonekana wakasema mtendaji taarifa hizo anazo. Waliposema hivyo nikawahoji kwamba sasa nyinyi pamoja na hilo je, wadau walio changia mradi huu mmewashirikisha na wamekubaliana na hilo wakasema wadau tumejaribu kuwashirikisha wamekubaliana na hilo lakini nikawahoji tena swali jingine kwamba je kama wamekubaliana hao wadau hao wageni wametuchangia kiasi gani wanaokuja kukagua mradi wamechangia kiasi gani ambacho wametutumbukizia mkono ili sasa waje wakagua kwamba hela yao imefanya kazi gani kaonekana wakasema bwana yote hatu yaache wakaahirisha kikao pale pale kusema kwamba naomba wananchi mtawanyike kama kutakuwa kuna nafasi nyingine tutahitaji lakini jibu ambalo nilikuwa nalo mimi kwamba kama alivyojibu mheshimiwa mtendaji kwamba taarifa zilikuwa ni za kuta sio za uzinduzi wa maji na mimi kama kiongozi nilikuwa na taarifa hizo kwamba kuna mkutano sio uzinduzi wa maji kwa jana kwa kweli nikaona ni ajabu kwamba toka kwenye hatua ya mwanzo kwamba ni mkutano imeanzia kwenye uzinduzi wa maji afu imeenda kwenye nini kwenye mkutano nilikuwa kwenye lakini toka wanaanza siku sisi hatuelewi tuko kwenye gunia hatujui mpaka wamejifanya mambo yao hayo mpaka jana hiyo walikuwa kwenye uzinduzi huo sisi hatuelewi tunasubiri kwa upande wangu mimi nilikuwa bado sija enda na nipeleka maji nyumbani ibaki nikasema jamani mimi muda wa wa, wa kiangazi nipate hela nipeleke maji nyumbani kwa saa hizi jamani mimi mwanzo sina hela niko katika kwenye kundi lakini kwa hiyo jana hiyo tulifika tunarudi nyumbani tulisema leo kwa wenzetu kuna kuna alikuja danda sijui akawa kuna sikuku mambo mengi waliongea hapo sisi hatuelewi unatoa shilingi Mgogoro Hebu tusilaumiane sana. Alafu tusipeane majuu. Yaani tunataka tutie sumu kati ya mwenyekiti na mtendaji, mwenyekiti na wenye vitu vitongoji. Ila mimi ninavyokumbuka wananchi hawa ni kama mtu aje tumkia kwenye maji anahangaika ajinaswe vipi ili atoke au kwenye nchi kavu. Mradi wa maji huu ulio haujaanza leo. Na wananchi hawa mtendaji na mtendaji wa wakati. Uelewe hiki ni kilio cha wananchi wa uliwa. Sasa sijajua kwa watendaji waliopita. Na mtendaji wa sasa mimi si, sipo ndani ofisini. Lakini najua kilio cha maji watu wauliwa kimekuwa cha miaka mingi. 
kutoka mwaka sabina, ta, sabina sita alikuwa hapo mzee mmoja anaitwa Christopher Mgina sasa sijui alikuwa anapitia idara ya maji kuomba maji lakini watu wa idara ya maji walikuwa wanakuja waliweka hata miko nilizikwenda waliweka mawe ya, ya simenti toka mwaka sabina sita mpaka leo enzi ile ni tano maji ulio hatupati hao wananchi kwa mradi huu waliofanya mimi naomba hebu tusifanye malumbano watu wanahitaji huduma wapate maji sasa nyinyi viongozi kilio hiki watu wa maji mmekipata mek, watu wauliwa mwasaidie yani nazungumza hivi na uchungu mimi mwenyewe nina umri mkubwa nilikuwa naumia wakati wa utawala wa Ana Makinda ni mbunge tulichangia mchango ikafunguliwa account benki benki zilienda hela baadaye tukapewa jibu kwamba ile account mliyofungua ya maji imefutwa wakati wa mtendaji ni Uruki Mtu marehemu astare kwa maana yani hali afisa mtendaji na afisa mtendaji wa wadi na wageni wa maji mliokuja hiki ni kilio wala hata hao waliofanya hicho cha jana mimi siingili pengine walipokuwa wanatapatapa namna ya kuvuka walipotumkia mtoni wanashindwa wakaamua kuleta hao pengine wamawa support lakini hiki ni kilio hebu tuache malumbano kama tutataka kujenga kijiji cha uliwa hiki ni kilio cha wana kijiji cha uliwa wamelia kwenu msikilize toka mwaka 76 mpaka leo miaka mingi mimi niishi hapo wakati wanajenga banda la kwa ajili ya kufanyia mkutano pale sio sio eh kuna watu walikuwa wanaenda na ngoa wanangoa pale wanangoa yale manini wanangoa lile lile banda pale sio ni kwamba nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria sawa eh na vyama vyote vimeanzishwa kwa mujibu wa sheria sawa eh umeelewa na jamani vyama vyote vimeanzishwa kwa mujibu wa nini wa sheria sawa na vyama vyote ni vya wananchi sawa tumeelewana kwa hiyo kama kuna chama wamepata idhini ya kufanya mkutano hamtakiwi kufanyana na vurugu sawa eh hamtakiwi kufanya nini vurugu inatakiwa mwishi kwa upendo kwa sababu kama ni wanachama wa chama fulani ni wananchi ni watu ambao mnaishi kwa pamoja hapa mmoja baba ameamua kwa napenda chama fulani anakuwa ni ni mwanachama wa chama hicho na mama anakuwa anakipenda chama fulani hivyo tu lakini masuala ya kufanyana fujo kwa sababu tu watu fulani ni wachama fulani huo sio uungwana na huo sio utanzania na huo sio uzalendo na mimi nyie kama wazalendo wajibu wenu mkubwa itakuwa ni kuhakikisha kwamba mnadumisha amani kati yenu lakini kama mnafanyana na vurugu huo sio uungwana tumeelewana jamani eh eh hey, kwa ni ni vyema sana mkiendelea kuishi kwa amani vyema sana mkiendelea kuishi kwa upendo kwa sababu nchi yetu imeruhusu kwamba tuwe na vyama vingi tuwe na jamani eh eh hey, msifanyane vurugu ndele kuishi kwa amani. Mimi jambo langu ni hilo. Naamini kwamba huku vyama watu siasa wanakuwa wanaelewa mdogo sana kuhusiana na siasa. Vyama mwakishe kwamba waviwavurugi, sawa eh? Eh, maaki ya kushiriki kwenye siasa lakini mwakishe kwamba amani yenu ipo. Naendelea kuishi kwa upendo, sawa eh? Tumeelewana jamani eh? Eh, mila kwangu ni hilo tu, niwashukuru sana tuendelee kuendelea kushirikiana. Kuna mkutano tuliwahi kufanya hapa hapa ni toa eh. Eh tumewahi kufanya mkutano wa polisi jamii hapo itoa. Mkoa mnagombana lakini saa hizi tunapata matokeo mazuri kwamba mnaendelea kuishi kwa amani ya mgombani. Na sisi ndio lengo letu kubwa kuhakikisha kwamba nyie wa Tanzania, nyie watu wauliwa mnaendelea kuishi kwa amani. Kwa hiyo kwenye hilo mimi naomba niwapongeze. Naomba niwapongeze hebu mjipigie makofi kwanza. Tuendelee kuishi kwa kwa amani wasiwepo hata mtu mmoja ambaye anaharamika na huo ndo wajibu kwa kila mmoja sawa eh hey, na ukiona kuna changamoto yote ya kiusalama tuweze kutoa taarifa mapema ili tuweze kufanyaje kushughulikia you are watching digital news tanzania